அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தென்னங்குருத்துக்களால் சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்துக் கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம்பு செவ்வந்தி பூ மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோறும் சித்திராணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராணம் முதலியவற்றை கமுக மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுக மட்டைகளை கணவாய்களில் ஓரமாய் எரிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தெடுத்துக் கொண்டு ஓடி வருவதை கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகள் கூந்தலில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதை கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவராயன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களின் இனிய குரலையுடைய சிலர் பாடுவதை காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் மிகுந்த குதூகலத்துடன் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியறை வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியறை காவேரி புரண்டு வருது காண வாருங்கள் பாங்கியறை என்பன போன்ற வெள்ள பாட்டுக்கள் வந்தியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாய் பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீரப்புகளை கூறும் பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாய் பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி நாலு சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்து படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய வரலாற்றினை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்ப பாடினாள் ஒவ்வொருத்தையும் பாடிய போது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது ஆ ஆ என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கூர்ந்து கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் இருந்து வந்தாய் போல் இருக்கிறது மிகவும் களைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீது இருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளம் நங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் ரகசியமாக பேசிக் கொண்டு கலகல என்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெக்கமும் இன்னொரு புறம் குதூகலமும் பிடுங்கி தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இள நங்கைமார்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் யவன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லோரும் அரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்கச் செய்தது வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை விரித்து கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பச்சிகளை போல மேலை காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையை ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வெயில்களை ஏந்திய ஆஜானுபாகமான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கல் போங்கல் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாய் விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேறத் தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் 
எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பார்களோ ஏரி கரையிலே கையில் கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வல்லவராயன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்ற கேள்விகளை அடுக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளில் நடுப்படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறது அது என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரம்தான் பனைமர கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டையராக வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக் கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வல்லவரையினுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவராயன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வட காவேரியின் வட கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டையரையர் குளம் வீர புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீர புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரச குலத்தின் சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அந்த குளத்துக்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்று புகழ் பெற்றவர் இப்போது சோழ நாடு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தன்யாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் கோட்ட தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர் அத்தகைய மகாவீரமும் அளவிலா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகால தன்னிடம் அந்தரங்கமாக அளந்த சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த வீரன் என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்படைக்க வேண்டும் சோழ ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றிய செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராய் இருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்க கூடாது நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மாதனர நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவேட்டையரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவன் அடக்கி கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான்